刚刚我们介绍了第一个用途，而介绍那个用途主要是说，那个莱布尼兹符号就好像分子分母是，就像分数一样可以做计算。那么第二个用途呢，我们要讨论导数的单位，单位，单位，呃，单位的英文是 unit。导数其实就是又写成这个样子 ，dy over dx， 所以 y 是一滴滴的 dy， 对不起，是一滴滴的 y， 就算是一滴滴单位，单位不会变小嘛，对不对？我们可以说单位是公尺，然后这个量只有十的负六次方，啊，我们可以说千分之一公尺、百万分之一公尺，但不管多小，那个单位还是公尺嘛。那同理啊 ，dx 就是一滴滴的 x 一样。x 的量可以很少，但是单位不会改变啊，所以是不是从这边可以看得出来？好 ，f of x， 因为它已经是 y 了，它的它是这个东西呢是 y 的单位，我们要选是什么单位的话，就要从 y 里面来选。那这个 dx 呢是 x 的单位，啊、呃。dy 呢，也是 y 的单位。好，我只写这三个是想要让同学知道，如果 f of x 有一个单位的话，它是它就是它有它自己的单位，而那个单位就会是称为 y 的单位，就是算出来的那个数的单位。那可是它的微分呢 ？OK， 我再重写一次这边的第一句话好了 ，f of x。是 y 的单位，不管 y 是什么单位了，我只是说它的单位就是就是跟 y 的单位一样，但是 f prime 的 x 就不一样，它是 x 的单位分之 y 的单位。好，那具体可以举些什么例子呢？等一下，我们先就大家应该都最熟悉的一个状况。y 就是运动位移的距离，然后 x 呢是运动所花的时间，也就是速度。我们用那个方式来解释一遍，这个这个微分的单位是什么。接下来再用一个各位同学可能比较不熟悉，但是在经济啊、气管啊、金融管理上面经常用的一个经济学的术语，他们说的就是价钱的变化或者是销售量的变化，那个变化率，他们有一个叫边际的观念。然后我们也用边际再来说明一下这个微分的单位会是什么东西。